ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு பெரிஸ் கிச்சன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பெரிஸ் கிச்சனில் ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடிய அதே சமயத்தில் சூப்பர் டேஸ்டியாக இருக்க மாதிரி ஒரு மதுரை சிக்கனும் குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு டொமேட்டோ ரசம் இது ரெண்டும் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்லித்தர போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரசம்க்கும் சிக்கனுக்கும் சாப்பாடு வந்து தான் நான் செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கி ஸோ அதை வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு மசாலா அரைச்சிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை கொஞ்சமாக கல்பாசி மூணு பழுத்த தக்காளி மூணு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் நான் இப்போ மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்க போகிறேன் இது நம்ம மதுரை சிக்கனுக்கான பேசிக் மசாலா பேஸ்ட்டு இதை இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப மையாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அடுப்பை ஆன் பண்ண வேண்டாம் ப்ரெஷர் குக்கரில் கால் கிலோ சிக்கன் சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே நான் அரைச்ச பேஸ்ட்டையும் சேர்த்தாச்சு தேவையான அளவுக்கு உப்பு வீட்டு குழம்பு மிளகாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இது இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வெறும் மிளகாத்தூளும் தனியாகவும் ஒன் எஸ்டு டூ ரேஷியோவில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் கலருக்காக இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து அந்த மிக்சி ஜாரில் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அலசி ஊற்றியிருக்கேன் தண்ணி பற்றாத மாதிரி இருந்தது நல்ல இன்னொரு டம்ளர் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல இது வந்து ஒரு கொதி வரட்டும் ஸோ கொதி வர டைமில் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொதிச்சதும் நம்ம கேஸ்கெட் போட்டு விசில் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு விசில் வைக்கணும் இதுக்கு நடுவில் நம்ம ரசத்துக்கு மசாலா அரைச்சி அதை தாளிச்சிடலாம் ஒரு மண்சட்டி சூடு பண்ணியிருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் மூணு பல் பூண்டு பெரிய சைஸ் அரை டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு பழுத்த தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு மூணே மூணு இல கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் போட்டு நீங்கள் நல்லா மைய பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பிலை அதிகமாக போட்டுறாதீங்க கசப்பாகிடும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மண்சட்டி நல்லா சூடாகிடுச்சு ஒரு டீஸ்பூன் போல் எண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் கடுகு கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் போல் வெந்தயம் ஒரு பிஞ்ச் போல் சீரகம் போட்டுட்டு வர மிளகா ரெண்டு கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கருவேப்பில் ஒரு ஒரு கொத்து போல் பிச்சு போட்டிருக்கேன் இந்த கலந்து வச்சுருக்க இந்த மசாலா தண்ணியை அதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு பச்சை மிளகா கீரி சேர்த்துக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் புளி வந்து முன்னாடியே ஊற வச்சுருந்தேன் ஒரு லெமன் சைஸ் புளி அதை கரைச்சி அதோடய தண்ணி அதில் சேர்த்துக்கலாம் இன்னொரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து கொதி வரட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி நுரை கட்டி கொதி வர டைமில் நம்ம வந்து பெருங்காயம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுட்டு பேரக்கிடலாம் நல்ல டேஸ்ட்டான தக்காளி ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மதுரை சிக்கனுக்கு சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ சிக்கன் நாலு விசில் வந்துருச்சு சிக்கன் நல்லா ஜூஸியாக சாஃப்டாக வெந்துருச்சு இப்போ அதை நம்ம தாளிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான கடாயில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இந்த பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஒன்றுமே இல்லை நம்மளுடைய சோயா சாஸோட பாட்டில் தான் கெச்சப் பாட்டில் நீங்கள் லேபிள் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ரீயூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா பிரிஞ்சி இல்லை நெக்ஸ்ட்டு நான் சேர்க்குறேன் ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் இதையும் வந்து இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டெப் பண்ணும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் கருவேப்பில் பொறிஞ்சதும் நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த சிக்கன் மசாலாவை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இது நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் அப்படியே விட்டுடுங்க அதை நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா கெட்டியாகிருக்கு இப்போ இதை வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் பாதி மூடி போட்டு நான் வந்து இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வைக்க போகிறேன் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் இன்னும் நல்லா நம்மளுக்கு கெட்டியாகி வந்திருக்கும் ஸ்மெல் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மதுரை சிக்கன் அடுத்து மூடி போட்டு மூடாமல் அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம இந்த மாதிரி ஓப்பன்லேயே வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா கெட்டி தட்டும் இந்த சிக்கன் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா சுக்கா மாதிரி வேணும்னா இன்னும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா ட்ரையாக கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய மதுரை சிக்கனோட ஃபைனல் டச் இந்த டைமில் நீங்கள் ஒரு பிஞ்ச் கரம் மசாலா சேர்த்து கூட நீங்கள் கிளறிட்டு இறக்கிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய மதுரை சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு